बसमान रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन होप यू ऑल आर फाइन एडियम्स जो टॉपिक जो है वो तमाम इम्पॉर्टेंट आए जॉब टेस्ट के लिए स्पेशली सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन एंड फेडरल जो जी जॉब्स इंदू आन या सी 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 एग्जाम्स में भी एडियम्स जो टॉपिक तमाम इम्पॉर्टेंट हों टॉपिक है जो हर टेस्ट में उन सवाल ही सो जो अस कॉमन एडियम्स आज इंग्लिश में उन्होंने डिस्कस कहसी यो भी सीख तो उन्होंने एम सी क्यूज़ कड़े तरीके से इंदा सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडे लेक्चर इन लेक्चर के एंड में कुछ एम सी क्यूज आन जी तवे रखा तो जी तुम उन्होंने आंसर्स दी सो सो लेक्चर बुधन का पे तुम एम सी क्यूज या कमेंट्स में जवाब जरूर डींदा एडियम है वाट इज एडियम इन एडियम इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स द मीनिंग ऑफ विच इज डिफरेंट फ्रॉम द मीनिंग ऑफ इंडिविजुअल वर्ड्स हाँ एडियम ग्रुप हों वर्ड्स जो जैसी मीनिंग उन असल वर्ड्स का डिफरेंट हों मुख्तलिफ हों फॉर एग्जाम्पल अ वाइट एलिफेंट हाँ अ वाइट एलिफेंट की बिजाहिर माना तो यह थी थे तो वाइट अच्छो एलिफेंट हा थी पर इन मीनिंग जी हों एक्चुअल वर्ड्स का डिफरेंट रों जी ही एम सी क्यूज रखे है द लैंड इज अ वाइट एलिफेंट फॉर यू यू शुड नॉट बाय इट सो अ वाइट एलिफेंट मीन्स यूजलेस एंड कॉस्टली का शे जी कम की भी न होगी हो भी महंगी इन अस चो वाइट एलिफेंट नेक्स्ट है अ बोन ऑफ कंटेंशन बोन ऑफ कंटेंशन जो मतलब हों रूट ऑफ इविल माना मसले की जड़ फॉर एग्जाम्पल दिस पीस ऑफ लैंड इज अ बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन टू ब्रदर्स हि जो जमीन टुकड़ो है यो ही मसले जड़ है बिन भाई के विच में जड़े की सो बोन ऑफ कंटेंशन मीन्स रूट ऑफ इविल नेक्स्ट एडियम इज अ केट इन डॉग लाइफ मीन्स लाइफ ऑफ क्वाल्स वह जिंदगी जैमें सिर्फ झगड़ा होजन फॉर एग्जाम्पल द हजबैंड एंड वाइफ आर लीडिंग अ केट इन डॉग लाइफ नेक्स्ट अ बेग ऑफ बॉन्स अ बेग ऑफ बॉन्स मीन्स एक्सट्रीमली थिन पर्सन तमाम सनो सुकल मानू तमाम सनो मानू सपोज फॉर एग्जाम्पल इतना है ही इज मेड सर्वेंट इज अ बेग ऑफ बॉन्स और इफ यू डोंट ईट यू विल सून बिकम अ बेग ऑफ बॉन्स अ बेड ऑफ रोजेज अ बेड ऑफ रोजेज जो मतलब है कम्फर्टेबल का आरामदायक जगह जो होंगी उन बेड ऑफ रोजेज चाहू Life is not a bed of roses for a rural in um, Pakistan. A bed of thorns. Bed of thorns means difficult thing. Kashay ji ka dukhiu ji. T H O R N E S thorns. Spelling me thori mistake thi vya. Typing me. Life is a bed of thorns for policemen. A beast of burden, an animal used for carrying heavy loads. Beast of burden means the animal that is used for carrying heavy loads. जैसे गरो बार वगैरह करने में जानवर का मीना नून के साथ beast of burden जनाऊं जिए. Donkey is a beast of burden. A big gun or a big shot means a big and important person. The person who is very important for us, he is called a big gun. Or he, for example, ऐसा चाहूँ, he is a big gun in the world of business. The next idiom is a bird's eye view. A bird's eye view means a complete view of uh, something, thorough view. जिन्हें ऐसा bird's eye view जी माना करूँ. Next idiom आये a bird's eye view. A bird's eye view मतलब a view from above by a flying bird. जो को पक्की जगह उड़ामों दो आये मतलब हर हर शेख ही दिसे उन सभी शही दिस में अचन या कंप्लीट जो व्यू दिस में अचे सीन दिस में अचे इन अस बर्ड्स आई व्यू चंदा आम जिंदगी में अस एडियम यूज कह यू शुड गो एंड हैव अ बर्ड्स आई व्यू ऑफ द प्रोग्राम मतलब प्रोग्राम सदी के तो है द हेड मास्टर टुक अ बर्ड्स आई व्यू ऑफ द क्लास मतलब उन सदी के कवर कर बर्ड्स आई व्यू द नेक्स्ट एडियम इज अ ब्लैक शीप अ ब्लैक शीप मतलब को वो मू जो डिसग्रेस हो मतलब मसले जो मेंबर हु इज थॉट टू बी डिसग्रेस्ड द मेंबर्स अदर मेंबर्स 
ही इज़ अ ब्लैक शीप ऑफ आर फैमिली बिकॉज ही हैज़ बिन इन जेल ट्वाइस सो वो मानू जो सी इज्जत से ताग हो सके घर में वो फर्द हों जो खराब कम करे खराब अमल करे इज्जत वजाए इन अस ब्लैक शीप चाहे ही इज़ अ ब्लैक शीप इन आर फैमिली अ ब्लैसिंग इन डिस्काइज अ ब्लैसिंग इन डिस्काइज मीन्स द फॉर्चुनेट विच इज मीन्स हिडन असा के कहा कद कद शूँ जहाँ अस लिखल दिस में इंदी आ मन रहमत जी लिख में रहमत हो ब्लैसिंग इन डिस्काइज द लॉस ऑफ वेल्थ समटाइम्स इज द ब्लैसिंग इन डिस्काइज लिखल रहमत अ ब्लाइंड अले मीन्स अ नेरो स्ट्रीट क्लोज एट वन एंड मन बंद गली अस उर्दू में यो मुहावरो इस्तेमाल कह बंद गली में ये फंस गया सो बंद गली मतलब द स्ट्रीट दैट इज नेरो एंड ऑल्सो क्लोज एट वन एंड द थीफ वॉज ईजिली कॉट वेन ही रेन इन टू अ ब्लाइंड अले चोर के तकड़ो पकड़ो वो जैसे वो बंद गली में फाथो अ ब्लू आइड बॉय अ ब्लू आइड बॉय मीन्स अ फेवरेट पर्सन जॉन वॉज ऑलवेज द ब्लू आइड बॉय एट स्कूल जो पसंदीदा शख्स हों ब्लू आइड चाहू ब्लू आइड बॉय मीन्स फेवरेट हाँ इन में कुछ एम सी क्यूज आइन एडियम्स में वो सॉल्व कह एंड एट द एंड ऑफ लेक्चर आई हैव गिवन सम एडियम्स फॉर यूर असेसमेंट सो डू आंसर द क्वेश्चन डू आंसर द क्वेश्चन इन द कमेंट्स द फर्स्ट क्वेश्चन इज टू गिव सम वन द कोल्ड शोल्डर मीन्स इन मतलब हों कें मू के टू गिव सम वन कोल्ड शोल्डर मतलब ऑप्शन ए करेक्ट है टू ह्यूमिलिएट कें मू के शर्मिंदा कर चाहूँ टू गिव सम वन द कोल्ड शोल्डर टू फेस द म्यूजिक टू फेस द म्यूजिक मीन्स टू फेस द कंसिक्वेंसिज सो करेक्ट ऑप्शन इन जो सी है तो माना जो है अंजाम भुग दे जो तब शलत किया तुम जो अंजाम अगते हली उन मुँह दियण पव सो यू हैव टू फेस द म्यूजिक इफ यू आर डूइंग दिस रॉन्ग थिंग द नेक्स्ट स्टेडियम द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ बोल्ट फ्रॉम ब्लू अ बोल्ट फ्रॉम ब्लू मीन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट इन एक अनएक्सपेक्टेड डिजास्टर का अड़ी आफत जी अनएक्सपेक्टेड हो जिनकी का उम्मीद ही न हो वॉच तो अस अची पोचे सो अ बोल्ट फ्रॉम ब्लू मीन्स इन एक अनएक्सपेक्टेड डिजास्टर ऑप्शन ए इज करेक्ट अ बोन ऑफ कंटेंशन अ बोन ऑफ कंटेंशन अस पढ़ियाँ मल द कन बोन ऑफ कंटेंशन जो मतलब हों मसले की जड़ सो काज ऑफ क्वारल या रूट ऑफ क्वारल सो ऑप्शन डी इज करेक्ट नेक्स्ट इज टू ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट इन जो मतलब हों को मू पी नेक पा करे अपने मुँह मियाँ मिठू मतलब हर का गाल पंजी नेकी कंदो हल माही हाँ माही हाँ सो टू बूस्ट वन सेल्फ पंजी नेकी पा कर नेक्स्ट इज टू बर्न वंस फिंगर्स टू बर्न वंस फिंगर जो मतलब हों तो पान के तकलीफ दियन टू सफर ही बर्न हिज फिंगर वेन ही वॉज हेल्पिंग अदर्स नेक्स्ट क्वेश्चन टू मेक टू बीट ब्लैक एंड ब्लू टू बीट ब्लैक एंड ब्लू जो मतलब हों कें बेरहमी से मार कुट ऑप्शन बी सही थी टू बीट मैसीलेसली बेरहमी से मार टू कट अ सॉरी फिंगर टू कट अ सॉरी फिंगर मीन्स टू टू मेक अ पुअ इम्प्रेशन ऑप्शन ए इज करेक्ट टू गो टू द डॉग्स टू गो टू द डॉग्स जो मतलब है टू गो टू द डॉग्स मतलब को मू जो बर्बाद थी वे को लुट जी वे इन चवन ही वेंट टू द डॉग्स मतलब वो बर्बाद थी तो ऑप्शन सी सही थी टू बी रूंड वीरान थी वन बर्बाद थी वन तबाह थी वन द नेक्स्ट एम सी क्यूज इज टू हैंग इन द बैलेंस टू हैंग इन द बैलेंस मीन्स टू रिमेन अनडिसाइडेड माना अस कदें कदें कुछ अड़ी गाल हूँ जिनमें अस फैसलो न कर सौ सो वी रिमेन अनडिसाइडेड वी आर हैंग्ड इन बैलेंस 
so option D is correct the next question is to hit the nail on the head to hit the nail on the head मतलब कहीं right शेख के सही शेख के सही टाइम ते वो धक्का आने वो करना कोब कम सही टाइम ते करना सी यहाँ सही जगह ते तो उन्हें क्या सच ना सी तो you are hitting the nail on the head so option B is correct to hit the nail on the head means to do the right thing at the right time the next is to hold water to hold water means to sound logically मतलब उन्हें जो को के गाल जो लॉजिक के साथ मिले तो इन्हें क्या सच ना सी ही ही इज ही इज हेल्डिंग होल्डिंग द वाटर ही इज गिविंग द आंसर्स लॉजिकली और हिज आंसर्स साउंड्स लॉजिकल टू डाई इन हानिस टू डाई इन हानिस मींस व्हाट इज मीनिंग ऑफ टू डाई इन हानिस टू डाई वाइल डूइंग वंस ड्यूटी ड्यूटी के दौरान पहले ड्यूटी करने दौरान केर मरी थो नहीं नहीं चना सी टू डाई इन हार्नेस सो ऑप्शन डी करेक्ट आ है टू डाई इन हार्नेस मींस टू डू डाई वाइल डूइंग वंस ड्यूटी टू एंड इन स्मोक टू एंड इन स्मोक जो मतलब हों दो है फेल थी वजह उनके कम में माना उन्हें में कुछ बना बचना आखिर में बस दो ही बचे न To live from hand to mouth, to live from hand to mouth जो मतलब बूंदवा है, तो दुखी तमाम दुखे वक्त में या दुखे ही सारा है। To live with great difficulty, hand to mouth मतलब सिर्फ मानी मस पूरी कर सके वो मानूं, माना वो दुखे ही सा ज़िंदगी गुज़ारे। That that's called to live from hand to mouth. Mr. Ali is living his life from hand to mouth, माना वो तमाम दुखी जो को आए ज़िंदगी गुज़ार रहे हुए हैं। to make up one's mind, to make up mind माना decide करने के लिए कि famous idiom है आम ज़िंदगी में बस ऐसे इस्तेमाल करना रहना हूँ to make up the mind means to decide to see eye with to see eye to eye with to see eye to eye with means to agree कहीं कल दे राजी थे न के साथ जिनाओ to see eye to eye with so the correct option will be E to agree the next question is to play ducks and drakes. To play ducks and drakes means to waste something. मतलब काश ये ज्ञान करन, जाया करन के साथ चलाऊँ to play ducks and drakes. Option D is correct. The next is black and white. ऐसा ही चलाऊँ अक्सर करे officially used in that you should give me this statement in black and white. मतलब तू ये शे written में दे काश ये लिखत में जान के साथ चलाऊँ uh, black and white so option uh, B is correct by leaps and bounds by leaps and bounds you must love by the tamam tez takri tarki kar so he he was growing or he was progressing by leaps and bounds means he was progressing very fast din dugni raat chugni tarki karna so he it means by leaps and bounds means very fast tamam tez takro in cold blood in cold blood jo matlab hunda hai deliberately kai shake deliberately ko kam karna in a case in cold blood you know so option c is correct The next idiom is laid up with. Laid up with जो मतलब हों दुआ है to confine to the bed. मतलब का कोमानु जी करें बिस्तरे ते ही बस confine आए बीमारी सब या क्या भी परेशानी है सब तो उन्हें क्या सच ना हूँ he is laid up with this. So confined to the bed. Ins and outs. Ins and outs जो चाह मतलब हों दुआ है फुल डिटेल्स कहीं शे जी जेक रहे हैं जेक फुल डिटेल्स फुल इनफॉरमेशन मिले इन्हें कैसे चाहना हूँ इन्स एंड आउट्स ही गेव मी इन्स एंड आउट्स ऑफ़ द प्रॉब्लम ही गेव मी इन्स एंड आउट्स ऑफ़ द प्रोग्राम 
और मीटिंग मन हर डिटेल फुल डिटेल जन कें इन अस चाहूँ इन्स एंड आउट्स सो इन एडीएम जो मतलब थी फुल डिटेल्स सो ऑप्शन डी करेक्ट है नेक्स्ट एडीएम है टू पुट द कार्ड बिफोर द हार्स टू पुट द कार्ड बिफोर द हार्स मीन्स टू पुट द कार्ड बिफोर द हार्स जो मतलब है टू टू डू अ रॉन्ग थिंग इन अ रॉन्ग वे टू डू अ थिंग इन अ रॉन्ग वे का शे गलत तरीके से कर चाहूँ टू पुट द कार्ड बिफोर द हार्स हाँ घोड़े के अगर तुम उन गाडो झुका रखी छोड़ो तो यह तो गलत थी वो बधो कम थी वो माना को बधो कम कर चाहूँ तो पुट द कार्ड बिफोर द हार्स अली सन ऑलवेज पुट्स द कार्ड बिफोर द हार्स मतलब अली जो पुट जो है वो हमेशा उबता कम कह सो द ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन इज ए टू डू अ थिंग इन अ रॉन्ग वे द नेक्स्ट एडियम इज टू हैव टू मेनी आयरन्स इन द फायर टू हैव टू मेनी आयरन्स इन द फायर जो मतलब हों टू हैव टू मेनी थिंग्स इन हैंड हर कड़े हथ में घड़ी शूँ कर हथ में माना सब ये गिदरा मुठ में कर to have too many irons in the fire so it, the correct option is uh, b to have too many things in hand to read between the lines to read between the lines means to try to understand the hidden meaning ka likhel she likhel mana ke jaldi samjhi jan ke chana to read between the lines my mother always read between the lines when i try to lie सो रीड बिटवीन लाइन में मतलब हों लिखल शे जल्दी पढ़ी वन जल्दी समझी वन अ ब्लैक शीप अ ब्लैक शीप मींस अ बेड पर्सन अ स्कॉन्ड्रल जो खराब चलत वो खराब चाल वो मू हों इन अस ब्लैक शीप चाहिए सो ऑप्शन डी इज करेक्ट टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ यो तमाम फेमस एडियम है टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ मींस टू चेंज फॉर बेटर माना का शे नई बेहतर बेहतरी तरफ वन चेंज का आन जो बेहतरी तरफ हो सो टू ही टर्न ओवर अ न्यू लीफ बेनजीर भुट्टो वांटेड टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ इन द कंट्री टू टेक द बल बाय हॉन्स मींस टू फेस द डिफिकल्टीज बोल्डली माना जी मुश्किल वे बहादुरी से उनो उन मुँह दियन उनो सामनो कर इन अस चाहूँ टू टेक द बल बाय हॉन्स इट मींस टू फेस द डिफिकल्टीज सो ऑप्शन सी सही थी टू विन लाल्स टू विन लाल्स जो मतलब हों टू डिस्टिंग्विश वन सेल्फ मतलब मत पान के बिन का मुख्तलिफ रख मुख्तलिफ फर्क देख सो टू डिस्टिंग्विश वन सेल्फ इट मींस टू विन द लाल्स A dagger's drawn. A dagger's drawn means at enmity or fighting. Where are the situation? We are going to get such a noun at dagger's drawn. So option B is right. To dagger's at dagger's drawn means at enmity or at fighting. So these questions now are for your assessment. A cock and bull story. जो मतलब छाऊं दुआ है. ऑप्शन जो को सही ऑप्शन है वो तक कमेंट्स में बुदाय नेक्स्ट क्वेश्चन है अ गाला डे अ गाला डे की मीनिंग होंगी अब्जर टेल ट्रू स्टोरी डे ऑफ फेस्टिविटी हैप्पी एंडिंग इन ऑप्शन कड़ो करेक्ट थो यो भी तुम कमेंट्स में आंसर दी सो था अ हार्ड नट टू क्रेक अ हार्ड नट टू क्रेक की मीनिंग होंगी है हाँ तुम चार ऑप्शनस आन उन करेक्ट ऑप्शन होगी वो कमेंट्स में लिखो एंड दिस वॉज आर टूडेज लैक्चर थैंक्स फॉर वाचिंग इन लेक्चर जो इडियम्स जो बो पार्ट भी इंशाल्लाह अपलोड कह एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इडियम्स जो भी वो सिलेक्ट करें वो तक दिना वादा जो तुम बेहतर का बेहतर पैं तैयारी करो सो बी विथ हस थैंक यू वेरी मच सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो